হ্যালো আমি অলিক রয় তো আজকে আমরা নাম্বার সিস্টেম যে অধ্যায়টা আছে টপিকটা আছে এই নাম্বার সিস্টেম টপিকের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ নাম্বার সিস্টেম এন্ড ডিজিটাল ডিভাইসের একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক বুলিয়ান থিওরামস বা বুলিয়ান অ্যালজাবরা সম্পর্কে জানবো তো বুলিয়ান থিওরামস আর বুলি বুলিয়ান অ্যালজাবরা সম্পর্কে জানার আগে প্রথমে কিছু কথা জেনে নেওয়া ভালো যে আমরা সাধারণত অনেক রকমের ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনে পর্যন্ত ম্যাথমেটিক্যাল রুলস নিয়ম ছোটোবেলা থেকে শিখে আসছি তো সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানী জজ বুল হ্যাঁ যিনি সর্বপ্রথম এই ম্যাথমেটিক্যাল রুলসটা আবিষ্কার করেন এবং তিনি এই রুলসটা আবিষ্কার রেখেছে শুধুমাত্র দুইটি ডিজিট বা অঙ্ককে ব্যবহার করেন যেটা হচ্ছে জিরো আর ওয়ান এই জিরো আর ওয়ানের সমন্বয়ে তিনি কিছু ম্যাথমেটিক্যাল থিওরাম এবং কিছু বেসিক ম্যাথমেটিক্যাল থিওরাম যেটাকে বেসিক থিওরাম বলে সেই সাথে সাথে কিছু এই বেসিক থিওরামগুলোকে নিয়ে আরও কিছু থিওরামও তৈরি করেন এবং সেই থিওরামগুলো নিয়ে কিন্তু আজকে ডিজিটাল ডিভাইসের যত মানে ডিজিটাল ডিভাইস এই যে যে ইলেকট্রনিক্সের জগতে এখানে যত যন্ত্রাংশ আছে সবগুলো কিন্তু এই নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতেই চলছে তো সেক্ষেত্রে জজ বুল প্রথমে যে দুইটা থিওরি নিয়ম দেখান সেই দুইটা নিয়মের মধ্যে প্রথমে একটা নিয়ম হচ্ছে বুলিয়ান যোগ অর্থাৎ বুলিয়ান যোগ এটা একটা যোগের নিয়ম আর একটা হচ্ছে বুলিয়ান গুণ এবং গুণের নিয়মটা কেমন এবং সেক্ষেত্রে আমি আগেই বলে দিচ্ছি যে বুলিয়ান যোগ বা বুলিয়ান গুণ আমরা যাই পড়ি না কেন সর্বোপরি এই অধ্যায়টাতে আমরা যাই পড়ি না কেন সেখানে শুধু দুইটা ডিজিটকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব একটি হচ্ছে জিরো আর একটি হচ্ছে ওয়ান তো প্রথমেই দেখা যাক বুলিয়ান যোগ তো বুলিয়ান যোগ এরকম নর্মাল যোগের মতোই একটু ব্যতিক্রম সেটা সম্পর্কে আমরা দেখব তো আমরা যেহেতু বলে দিচ্ছি যে আমরা জাস্ট দুইটা অঙ্ক জিরো আর ওয়ানকে নিয়ে কাজ করব সেহেতু আমরা এখানে দুইটা অঙ্ককে কিভাবে যোগ করা যায় এবং তার আউটপুটটা কি আছে সেটা দেখব তো অ্যাট ফার্স্ট যদি আমরা দুইটা ডিজিট একটি ডিজিট জিরো আর একটি ডিজিট জিরো এই দুইটা ডিজিটকে যদি যোগ করি তাহলে আমরা এখানে পাবো হচ্ছে আউটপুটে জিরো কারণ এটা নর্মালি আমরা সবাই জানি জিরো যোগ জিরো ইজ ইকাল টু জিরো তারপরে কত জিরো যোগ ওয়ান অর্থাৎ জিরোর সাথে যদি ওয়ানকে যোগ করি তাহলে কিন্তু আমরা এখানে ওয়ান পাবো পরবর্তী ক্ষেত্রে ওয়ান যোগ জিরো ইজ ইকাল টু আমরা এখানে ওয়ান পাবো কিন্তু লাস্ট স্টেজে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান যোগ ওয়ান এটারও আউটপুট আর বলছে বুলিয়ান এলজাবরা ক্ষেত্রে এখানে বলা হচ্ছে যে ওয়ান যোগ ওয়ান মানে হবে আমাদের ওয়ান এই ক্ষেত্রটা একটু ব্যতিক্রম কারণ আমরা স্বাভাবিক এই ক্ষেত্রটাতে জানি হচ্ছে এটার মানে হওয়া উচিত মান হওয়া উচিত ছিল ওয়ান যোগ ওয়ান ইজ ইকাল টু টু যেহেতু আমরা বুলিয়ান এলজাবরাতে শুধু জিরো আর ওয়ান নিয়ে আলোচনা করব সেহেতু ওয়ান যোগ ওয়ান ইজ ইকাল টু টু বলার কোনো সুযোগই নেই কিন্তু অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে ওয়ান যোগ ওয়ান ইজ ইকাল টু ওয়ানই হলো কেন এটা তো জিরো হতে পারত এখানে বেসিক্যালি আমরা যে যোগটা করছি এখানে কিন্তু আমরা ডিজিটাল ডিভাইস বা ডিভাইস গুলো যে নীতিতে চলে সেই নীতিটা এখানে অনুসরণ করছে এবং এখানে যোগ মানে কিন্তু আসলে যোগ নয় যোগ মানে একটু যোগের চাইতে একটু ভিন্নতর কিছু এবং সেখানকার বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে জিরো বলতে এখানে বলা হচ্ছে যে একটা ইনিস ইনস্ট্রাকশন বা একটা লজিক যদি সত্য হয় তাহলে সেটাকে ওয়ান ধরা হয় আর একটা ইনস্ট্রাকশন যদি মিথ্যা হয় তাহলে সেটাকে জিরো ধরা হয় সেক্ষেত্রে এখানে বুলিয়ান অ্যালজাবরার ক্ষেত্রে এটাই বোঝানো হচ্ছে যে যদি আপনি কোনো একটা ডিভাইসের মধ্যে দুইটা ইনস্ট্রাকশনে আপনি ফলস দেন অর্থাৎ জিরো দেন তাহলে সেটা আউটপুট জিরো আসবে আর ন্যূনতম একটা ইনস্ট্রাকশন যদি আপনার সত্য হয় যেমন জিরো যোগ ওয়ান এখানে একটা ইনস্ট্রাকশন সত্য ওয়ান যোগ জিরো এখানেও একটা ইনস্ট্রাকশন সত্য আর সেক্ষেত্রে যদি দুইটা ইনস্ট্রাকশনে সত্য হয় তাহলে পরেও আমাদের কোনো কথা নেই সেক্ষেত্রে আমাদের আউটপুটটা সত্যই আসবে অর্থাৎ ওয়ান ওয়ান ওয়ানই আসবে যদি আপনারা এই বিষয়টাকে এভাবে বুঝতে না পারেন তাহলে একটু সবার সবার স্বাভাবিক মানে খুবই সিম্পল একটা গল্পের মাধ্যমে এটাকে মনে রাখতে পারেন সেটা হচ্ছে এই যে যদি আপনার বাসা বাড়ির রিমোট নষ্ট হয়ে যায় রিমোটের ক্ষেত্রে রিমোট নষ্ট বলতে আমি বোঝাচ্ছি যদি দুইটা ব্যাটারি ড্যামেজ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে রিমোট কিন্তু কোনো সিগন্যাল টেলিভিশনে দেবে না সেক্ষেত্রে যখন আপনার দুইটা ব্যাটারি ড্যামেজ তখন আপনার রিমোট কোনো সিগন্যাল দিচ্ছে না মানে সিগন্যালটা আসছে জিরো এখন যদি আপনি একটা ভালো ব্যাটারি আর একটা খারাপ ব্যাটারি ড্যামেজ ব্যাটারিকে লাগান সেক্ষেত্রে রিমোট কিন্তু কাজ আপনার ঠিকই করবে অর্থাৎ সিগন্যাল আসবে ওয়ান যদি আপনি এই দুইটা ব্যাটারিকে এক্সচেঞ্জ করেন অর্থাৎ ওয়ান জিরোর জায়গায় ওয়ান আর ওয়ানের জায়গায় জিরো বসেন সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার রিমোট সিগন্যাল ঠিকই দেবে দ্যাটস মিন ওয়ান আর যদি আপনার টাকা পয়সা অনেক বেশি থাকে আপনি দুইটা ব্যাটারি অবশ্যই ভালো কিনতে পারেন আর সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার সিগন্যাল ওয়ানই দেবে বিষয়টাকে একটু এইভাবে চিন্তা করলে পরে বুলিয়ান যোগটা আমাদের জন্য বোঝা সহজ হবে তো আমরা আশা করি বুলিয়ান যোগটা কিভাবে করতে হয় বা বুলিয়ান যোগের নিয়মটা কি সে সম্পর্কে জানলাম এরপরে আমরা দেখব বুলিয়ান গুণ সম্পর্কে তো
কিভাবে এগুলো হচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে খুব ভালোভাবে আইডিয়া করতে পারবেন তো আমরা এখানে আরেকটা বিষয় সম্পর্কে একটু আলোচনা করব সেটা আছে বুলিয়ান পূরক তো বুলিয়ান পূরক বা বুলিয়ান কমপ্লিমেন্ট বলতে আসলে বোঝাচ্ছে এরকম যে যদি কোন একটা ডিভাইসে ইনপুট আপনি সত্য দেন তাহলে আউটপুট পাবেন মিথ্যা আর যদি ইনপুট আপনি মিথ্যা দেন তাহলে আউটপুট পাবেন সত্য দেখেন এখানে আমি এ যদি এর বুলিয়ান পূরক হচ্ছে এ পূরক এই যে একটা বাদ চিহ্ন সেক্ষেত্রে যদি আমি ইনস্ট্রাকশনটাকে মিথ্যা দিই তাহলে পরে আমি আউটপুট পাবো সত্য আর যদি ইনস্ট্রাকশনটাকে আমি মিথ্যা দিই সত্য দিই তাহলে আউটপুট পাবো মিথ্যা সেক্ষেত্রে যদি অনেকের মনে এরকম প্রশ্ন আসে এটা কেন হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমি বলে দিছি যে এই যে বুলিয়ান থিওরামস এখানে কিন্তু আমরা জাস্ট দুইটা ডিজিটকে নিয়ে আলোচনা করছি একটি জিরো আর একটি হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমি যদি আমরা যে সেট অঙ্ক করেছি সেট অঙ্কের নিয়মের ক্ষেত্রে যদি বলতেই পারি যে এখানে যেহেতু আমাদের দুইটা অঙ্ক আছে জিরো আর ওয়ান সুতরাং এখানে আমাদের সার্বিক সেট ইউ এর মান হচ্ছে জিরো ওয়ান সেক্ষেত্রে এর ভ্যালু যখন জিরো হবে তখন এ পুরক বের করার নিয়ম আমরা সেট অঙ্কে শিখেছি যে এ পুরক ইজুকাল টু সার্বিক সেট বিয়োগ আমি যে সেটটাকে দিয়েছি সেই সেটটা অর্থাৎ ইউ মাইনাস এ সার্বিক সেটের ভ্যালু কত জিরো ওয়ান আর আমাদের এর ভ্যালু এখন এই মুহূর্তে কত জিরো সুতরাং জিরো ওয়ান থেকে জিরো কে বিয়োগ করলে আমাদের অবশিষ্ট থাকতেছে ওয়ান অর্থাৎ এ পুরোকের মান আমরা পাচ্ছি কত ওয়ান সেক্ষেত্রে দেখেন যখন আমাদের ইনপুটে আমরা জিরো দিচ্ছি আউটপুটে পাচ্ছি ওয়ান একইভাবে যদি এর মান আমাদের ওয়ান হতো তাহলে এ পুরোকের মান হতো কি ইউ মাইনাস এ তার মানে জিরো ওয়ান থেকে ওয়ানটাকে বিয়োগ করলে আমরা কিন্তু আউটপুট পাচ্ছি জিরো অর্থাৎ ওয়ান দিলে আমরা পাচ্ছি জিরো তো আশা করি বুলিয়ান যোগ বুলিয়ান গুণ এবং বুলিয়ান পুরক এই তিনটা সম্পর্কে আপনাদের একটা ভালো ধারণা হয়েছে তো এই তিনটা যদি আপনারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারেন তাহলে আমরা বুলিয়ান থিওরামের মধ্যে কিছু বেসিক থিওরামস আছে দশটা বেসিক থিওরামস মতো আছে এই দশটা বেসিক থিওরামস কিভাবে গঠিত হচ্ছে সেটা জানবে এবং পরবর্তীতে এই বেসিক থিওরামস গুলো যদি আমরা কিভাবে গঠিত হয় জানি তো সেক্ষেত্রে লজিক ফাংশন সরলীকরণ এবং লজিক ফাংশন থেকে সার্কিটটা ড্র করা আমাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে তো প্রথমে যে প্রথম থিওরামটা আছে সেটাকে বলা হচ্ছে এ যোগ জিরো ইজিকাল টু এ এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ যোগ জিরো ইজিকাল টু এ হচ্ছে কেন এখানে আগেই বলে রাখা ভালো যে এর মানটা এ বলতে এখানে বোঝাচ্ছে এর মানটা হতে পারে এটা হতে পারে জিরো অথবা এটা হতে পারে ওয়ান যে কোনো একটা হতে পারে তো সেক্ষেত্রে যদি এটা জিরো অথবা এটা যদি ওয়ান হয় তাহলে দেখেন এর মান এই মুহূর্তে যদি জিরো দেন তাহলে পরে আপনি জিরো যোগ জিরো ইজিকাল টু পাচ্ছেন কত জিরো অর্থাৎ এর মান যা পাচ্ছেন আউটপুটও কিন্তু আপনি তাই পাচ্ছেন একইভাবে যদি আপনি এর মান এখানে ওয়ান বসান তাহলে ওয়ান যোগ জিরো ইজুকালটা আপনি ওয়ান পাচ্ছেন অর্থাৎ এর মান যেটা দিচ্ছেন ওয়ান আউটপুটে ওয়ানই পাচ্ছেন সুতরাং আপনি যে কোনো একটা অজানা ভেরিয়েবল এর সাথে যদি জিরো কে যোগ করেন তাহলে আপনি কিন্তু আলটিমেটলি আউটপুটটা এই পাবেন অর্থাৎ ওই ভেরিয়েবলের মান যেটা থাকবে আউটপুট আপনার সেটাই থাকবে পরবর্তী থিওরামটার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ যোগ ওয়ান ইজুকাল টু ওয়ান সেক্ষেত্রে দেখেন যদি আমার এর মানটা জিরো হতো তাহলে জিরো যোগ ওয়ান ইজুকাল টু কিন্তু ওয়ানই হচ্ছে অথবা এর মানটা যদি আমাদের ওয়ান হতো তাহলে ওয়ান যোগ ওয়ান সেটা মানে কিন্তু ওয়ান হচ্ছে কারণ আমরা শিখে এসেছি ওয়ান যোগ ওয়ান মানে ওয়ান অর্থাৎ আপনি এই ওয়ানের সাথে এ কে যোগ করেন এর ভ্যালু জিরো হোক অথবা ওয়ান হোক যেটাই হোক না কেন সেক্ষেত্রে আমাদের আউটপুট কিন্তু ওয়ানই আসতেছে সুতরাং আমরা বলতে পারি এ যোগ ওয়ান ইজিকাল টু ওয়ান পরবর্তী ক্ষেত্রে পরবর্তী যে থিওরিটা আছে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ যোগ এ ইজিকাল টু এ এইখানকার বিষয়টাকে একটু এইভাবে চিন্তা করেন যে নর্মালি আমরা যদি ওয়ান যোগ ওয়ান ইজিকাল টু ওয়ান হয় তাহলে এটা কিন্তু হওয়া উচিত ছিল এ যোগ এ ইজিকাল টু টু এ এ যোগ এ ইজিকাল টু হওয়া উচিত ছিল টু এ কিন্তু আমরা তো টু এ বসাতে পারবো না কারণ আমরা এখানে ওয়ান যোগ ওয়ান ইজিকাল টু ওয়ান বসিয়েছি সেক্ষেত্রে এখানে এ যোগ এ মানও কিন্তু আমাদের এই হবে কারণ দেখেন যদি এর মান জিরো হয় তাহলে জিরো যোগ জিরো ইজিকাল টু জিরো আর যদি এর মান ওয়ান হয় তাহলে ওয়ান যোগ ওয়ান ইজিকাল টু ওয়ান অর্থাৎ এর মান যা হচ্ছে আউটপুট আমি তাই পাচ্ছি সুতরাং এ যোগ এ ইজিকাল টু আমাদের এই হচ্ছে পরবর্তী ক্ষেত্রে যদি আমি আর একটাকে ইউজ করি আর একটা সূত্রকে যদি এখানে দিই সেক্ষেত্রে পরবর্তী যে ফর্মুলাটা আছে এ প্লাস এ পুরক ইজিকাল টু ওয়ান এটা কিভাবে হচ্ছে এ প্লাস এ পুরক ইজিকাল টু ওয়ানের ক্ষেত্রে দেখেন যদি আমাদের এর ভ্যালুটা জিরো হতো তাহলে এ প্লাস এ প্লাস এ পুরক মানে কত হচ্ছে এর মান জিরো এ পুরকের মান হচ্ছে আমাদের কত ওয়ান কারণ জিরো কে কমপ্লিমেন্ট করলে আপনি ওয়ান পাবেন সেই ক্ষেত্রে জিরো যোগ ওয়ান মানে আপনি আউটপুটে পাচ্ছেন ওয়ান বাট যদি এর মানট
तो देखें जो दी एर वैल्यू जीरो हो तो ताहले जीरो डॉट जीरो इज़ इक्वल टू जीरो होता तो एर वैल्यू जा आउटपुट होता ही जो दी एर वैल्यू वन हो तो ताहले वन डॉट वन इज़ इक्वल टू वन होता तो तो कि एर वैल्यू जा एक है तो किंतु आउटपुट तायर से शुद्ध संग हमरा बोलते ही पड़ी ए डॉट ए माने होते हैं हमारे ए नेक्स्ट छोए नंबर जो शूट चोटा हमारे आते हैं छोए नंबर शूट चोटा तो हमरा बोलते हैं ए डॉट वन इज़ इक्वल टू एट एक टू जस्ट एक टू भूल आते हैं ए डॉट वन इज़ इक्वल टू हमारे ए हो गए शेकेट जीरो अर्थात एर मान जाते आउटपुटे तई हमें पासी बाट जो एर मान वन तक वन डट वन मान हम वन अर्थात आउटपुटे जो ए थे एर मान वन है इनपुटे जो एर मान वन आउटपुटे एर मान टे वन पासी से क्षेत्र में ए डट वन मान हम ए नेक्स्ट हमारे परवर्ती सूत्रता आज ए डट ए पूरक सत नम्बर जो सूत्रता ए डट ए पूरक मान बला हम जीरो ये टाइप की बात होती है एक तो हम लोग देखी तो नॉर्मली ए डॉट ए पूरों तब ने एर मान जो दी जीरो है तो ले जीरो ए पूरों के मान एर मान जो दी जीरो है तो ले ए पूरों के मान आवश्यक है वन तो ले जीरो जीरो डॉट वन मान आवश्यक होती है जीरो आज जो दी एर मान टा मदर वन है तो ले ए पूरों के म ए आर ए पूरों को तथा कोनो वेरिएबल और वही वेरिएबल का कंप्लीमेंट के जो दें हमरा गुण कोडी ताले हमरा आउटपुट किन्तु जीरो चारा किसी भी पाची ना शेष जो ने कहने बोला होते ए डॉट ए पूरों को माने होते जीरो आठ नंबर हमारे जो फॉर्मूला टा होते इकना हमरे एक ही फॉर्मूला डबल कोडे फिल so एटा नियारा आल्सो ना करना किसो नहीं एक ही जिनिश a plus a पुरो किसी कोल्ड वन a plus a पुरो किसी कोल्ड वन so हमरा पौरवोती तो नौ नंबर टा की नियारा आल्सो ना करवो नौ नंबर फॉर्मूला तो हमारे आचे a इन्हें देखते पाची नौ नंबर फॉर्मूला जेटा आचे शेटा होचे a double पुरो is equal to a ये टा की बाबे होचे तो ठीक है से देखा जाए जो द ताले ए पूरों के मानता होता है हमारे कोतो वन का नाम ना बोल सी जीरो ता होए जाए कोतो वन पौरव तिते ए ए पूरों के जो दिया हमने आवार पुनराय पूरों कोडी डबल पूरों कोडी ताले ए वन टा आवार पूरों को होए जाए कोतो जीरो शुद्ध रंग हमने देखते पाची जे ए मानु जा हमारे ए डबल पूरों के मानो किंतु ताई शेकित चे ए आर ए डबल पूरों ट्रिपल पुरो, ट्रिपल पुरो की जी कॉल तू ए पुरो, इटा की बात होती है, इटा क्या मैं एक अनेक तुलना नहीं आश्लम, तो देखें, जो दी एर मांटा हमारे जीरो है, तो शेके चे ए पुरो कर मांटा होते कोतो वन, पौरवती ते ए ए डबल पुरो की जी कॉल तू होती है जीरो, एवं एट द लास्ट ए ए डबल पुरो की जो दे मैं आवार ए डबल पूरो का ए ट्रिपल पूरो के मध्य कुनो पाठ ए पूरो का ए ट्रिपल पूरो के मध्य कुनो पाठ तो कहाँ मध्य नहीं शुद्ध रंग हमारे बोलते पड़ी ए ट्रिपल पूरो की जी कॉल तू ए पूरो तो आशा करी बोलियन थ्योरम्स के मध्य जो बेसिक थ्योरम्स गुला हैं ये गुला आपने रा बुझते पड़े चीन एवं शेष आते बुलियन जोग बुलियन गुण बुलियन पूरक ये गुला शंपर के आपने रा एक ता धारणा लाभ करें चीन पढ़े बोती तो हमने लॉजिक गेट शंपर कालोसना करवो शेपोजन तो दोनों बच्चों बाइके